ट्वेंटी फाइटर जेट जिसे कभी फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता था इज फाइनली रिटायरिंग फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स आफ्टर इट वॉज इंडक्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री सो क्या है बिग ट्वेंटी वन की कहानी लेट्स अंडरस्टैंड इट वेलकम टू यू पी एस सी मेंटरशिप टिप ऑफ द डे मिक 21 एक फाइटर जेट था नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स इट इट वाज अ सुपरसोनिक फाइटर जेट सेकंडली क्या इसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था या इसे इंपोर्ट किया गया था नाउ द डिजाइन वाज मेड बाय रशिया राइट एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर अ लाइसेंस बाय एचएएन नाउ यहां से एक नई शुरुआत हो रही दैट इज जॉइंट प्रोडक्शन की आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत आगे हम देखेंगे तेजस एलसी के बारे में राइट सो 1963 में ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था अबाउट द जॉइंट प्रोडक्शन अंडर अ लाइसेंस Now the third and most important thing you must have heard about this Balakot air strike 1965 1971 and Kargil war and Balakot air strikes jaise moments par MiG 21 ne Indian Air Force pe ek legendary role play kiya It was known for its speed and splendor design However there were cases jahan par isme accidents bhi hue and crashes bhi hue for that it was also known as flying coffin as I initially said but yes it did play a very important role in all this air strikes and in ensuring that the military of india is strengthened at all times in fact it was upgraded many times and that was the reason that right from 1963 se leke ab tak iske variants different different format mein available the to suit the different needs now from the mains point of view you need to understand that with the mig 21 retiring india is now moving to the self reliance atmanirbharta in military technology with tejas lca would be replacing in in most of the situations right so that was tip of the day follow the series for daily upsc mentorship see you tomorrow